நான் சொன்ன நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க ஆண் அப்படின்ற ஜீவராசி கிடையாது இருக்கிற மாதிரி அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு உலகத்திலே அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியை சேர்ந்தவனா இருக்கிறதுனால அவனுக்கு எந்த பொருளும் சிஸ்டம் சொதப்பலான்றதுக்கு நம்ம ஊர்ல நிறைய குடும்பம் சேம் ஜாதி சேம் ஊர் அப்படியே உள்ள 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 வந்தா ரொம்ப நல்ல சொந்தத்துல திருமணம் செய்தவங்களோட எண்ணிக்கை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான நோய்கள் இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏற்கனவே என்னை பற்றி நிறைய பீடிகள்லாம் போட்டுட்டாங்க அதனால் நான் ரொம்ப இன்ட்ரக்ஷன் கொடுக்காம டேரெக்டாக டாபிக் உள்ள போகலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் நல்லா ஒத்து பாருங்களேன் ஒரு ஒரு வார்த்தையிலும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இன்றைய சூழ்நிலையில் அப்படின்னா என்ன இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கி நிறைய பெண்கள் மீதான விதவிதமான தாக்குதல் அது ஜஸ்ட் ஹராஸ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் சீண்டுதலாக இருக்கலாம் இல்லை சிங்கிள் ரேப்பாக இருக்கலாம் இல்லை மல்டிபிள் ரேப்பாக இருக்கலாம் கேங் ரேப்பாக இருக்கலாம் அப்படின்ற லெவலுக்கு இன்றைய சூழ்நிலையில் பெண்களுக்கு அச்சுறுத்தல் அதிகமாக இருக்குது இந்த பெண்களை யார் ரேப் பண்ணுறா யார் ஹராஸ் பண்ணுறா வேறு பெண்கள் ஹராஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்னா இல்லை ஆண்கள் தான் ஹராஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் ஆண்கள் ஹராஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்போ இன்றைய சூழ்நிலை ஆண் குழந்தைகளை வளர்ப்பது எப்படின்றத நம்ம திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து சரியாக கற்றுக்கிட்டா தான் இனிமே வரக்கூடிய தலைமுறைகளில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் இது எதுக்கு ஒரு மனநல மருத்துவர் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் பேசுகிறாங்க நீங்கள் கூட நினைக்கலாம் பட் எங்களுக்கு மெடிக்கல் சயின்ஸில் வந்து மூணு விதமான இன்டர்வென்ஷன் சொல்லுவோம் நாங்கள் ப்ரைமரி கேர் செகண்டரி கேர் டேஷரி கேர்னு சொல்லுவோம் டேஷரி கேர்னால் பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் நிறைய ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் சேர்ந்து அறுவை சிகிச்சை செய்தால் அது ஸ்பெஷல் கேர் ரெண்டாவது ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இல்லை ஒரு சாதாரண தாலுக்கா ஆஸ்பத்திரியில் பண்ணுறது செகண்டரி கேர்னு சொல்லுவோம் ப்ரைமரி கேர்னு நாங்கள் எதை சொல்லுவோன்னா பொதுமக்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறது இந்த போலியோ வருது டிபி வருது காசம் நோய்க்கு இப்படியெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும் ஆண் குழந்தைகள் இப்படிலாம் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதும் எங்களோட கடமைகளில் ஒன்றுன்றதுனால விசித்திரமாலாம் எதுவும் பண்ணிடலை இயல்பாக மருத்துவர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை தான் நாங்கள் செய்கிறோம் ஸோ இப்போ ஆண் குழந்தைகளை வளர்ப்பது எப்படின்னா எந்த விதத்தில் ஆண் குழந்தைகள் வித்தியாசமானவர்கள் ஏன் ஸ்பெஷலாக நம்ம ஆண் குழந்தைகள்னு சொல்கிறோம் அந்த பேசிஸ்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஆண் குழந்தைக்கும் பெண் குழந்தைக்கும் பெரிய வித்தியாசம் என்னென்னா பெண் குழந்தையோட மூலையில் டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படின்ற அந்த ஹார்மோன் ரொம்ப குறைவு கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் ஆண் குழந்தையோட மூளையில் உடம்பில் அந்த ரசாயனம் மிக மிக அதிகமாக இருக்குது இந்த ஒரே ஒரு ரசாயனம் தான் இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு காரணம் ஸோ இந்த ரசாயனம் எப்படி உருவாச்சு இதோட வரலாறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆதி காலத்தில் இந்த பூமியில் உயிர்கள் தோன்றின காலத்தில் நான் சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க ஆண் அப்படின்ற ஜீவராசியே கிடையாது முழுக்க முழுக்க பெண் ஜீவராசிகளாகவே இந்த உலகத்தில் ஆரம்ப கால உயிர்கள் இருந்தது நீங்கள் தொல்காப்பியத்துலலாம் வரும்ல ஒரு உயிர் ரெண்டு உயிர் மூணு உயிர் நாலு உயிர் அஞ்சு உயிர் அதில் ஒன்று ரெண்டு மூணுக்கு வந்து பெண் இனம் மட்டும்தான் இருக்குது இதற்கு என்ன ப்ரூஃப் நீங்கள் வேறு ஜம்முன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க பெண் உயிர் மட்டும்தான் இருந்தது அதுக்கு என்ன அங்கே நிரூபணும்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் தடுப்பூசி போட்டுக்கிறீங்கல்ல காலரா போலியோ அப்புறம் டைஃபாய்டு ஃப்ளூ தட்டம்மை சின்னம்மை பெரியம்மை இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுற அந்த கிருமிகள் இருக்குல்ல அந்த கிருமிகள் ஆண் இனம்னே ஒன்று கிடையாது எல்லாம் பெண் இனம்தான் ஒரு ஒரு கிருமி ரெண்டா உடஞ்சா ரெண்டா டிவைட் ஆயிடுச்சுன்னா அது குட்டி போட்டுட்டு தான் அர்த்தம் ஒரு நாளைக்கு மில்லியன் தடவை அது குட்டி போடும் மில்லியன் தடவை பரவும் மில்லியன் விதமான மனிதர்களை நோய் தாக்குதலுக்கு அது உட் உட்படுத்தும் அப்போ இந்த ஜீவராசிகள பெண் இனம் மட்டும்தான் இருக்கு அதுக்கு அடுத்தடுத்த ஜீவராசிகளும் பெண் இனம் பெண் இனம் பெண் இனம்னு மட்டும் இருந்து திடுதுக்குன்னு இந்த ஆண் ஏன் வந்தான் ஆண் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன ஆணை இயற்கை ஏன் பரிணமித்தது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா ஒரு முக்கியமான காரணத்துக்காக தான் ஆண் உருவாக்கப்பட்டான் நான் முன்ன சொன்னேன் டெஸ்டோஸ்டிரான்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குன்னு முதல்ல இயற்கையில் இந்த உலகத்தில் டெஸ்டோஸ்டிரான்ற ஹார்மோன் கிடையாது ஆனால் பெண்ணின் ஹார்மோனான ஈஸ்ட்ரஜன்னு ஒரு ஹார்மோன் இருந்தது அந்த ஈஸ்ட்ரஜனோட கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் அப்படி விரிச்சு வச்சு சின்ன மாற்றங்கள் பண்ணினா டெஸ்டோஸ்டிரான் வந்துடும் இது இன்னும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டு மூணு தடவை நான் திரும்ப இந்த பாயிண்ட்டுக்கு திரும்ப நம்ம வருவோம் அதனால் இதை நல்லா மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மியூட்டேஷன் நடந்த பிறகு ஒரு பெண் இனம் பெண்ணாக இருந்த ஒரு 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 காலனி ஃபுல்லாக பாக்டீரியாலேயோ இல்லை வைரஸ்லேயோ காளான்லேயோ ஏதோ ஒரு ஆரம்ப கால உயிரினத்தில் எல்லாமே முழுக்க முழுக்க பெண்ணாக இருந்த ஜீவராசிகளில் ஒன்றுக்கு மட்டும் ஈஸ்ட்ரஜனுக்கு பதில் டெஸ்டோஸ்டிரான் உற்பத்தி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட உடலில் மாற்றம் வரும்
அப்போ அது ஃபீமேல் ஸ்பெசிமன் ஃபீமேல் ஸ்பீஷிஸ் நல்ல அந்த ஸ்பீஷிஸ் ஒன்று சொல்லுவோம் இது அஸ்கு புஸ்க்கு நல்ல கதையாக இருக்கு நான் எதுக்கு உன் ஜீனு தூக்கிட்டு போனோம் நீ சுமந்துட்டு போ உன் வேலையை நீ செய்ய வேலையை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு தானே அந்த ஃபீமேல் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மேல் என்ன சொல்லணும் இல்லை இல்லை நீ என்னோட ஜீன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சூப்பரான குழந்தைலாம் உனக்கு பிறக்கும் ஸ்பெஷல் ஜீன்ஸ் இது அப்போ இந்த ஃபீமேல் சொல்லுவோம் ஸ்பெஷல்லாம் சும்மா சொல்ல அதெல்லாம் சாதா தான் பார்த்தா தெரியுது இல்லை எல்லாரும் மாதிரி இருந்தாலும் நீ இருக்கேன் அப்படின்னு ஃபீமேல் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மேல் சொல்லுவோம் இல்லை இல்லை நான் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் பாரு நான் நிரூபிக்கிறேன் நான் அவ்வளோ ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மேல் நிரூபிக்கிறதுக்காக உருவாக்குனது தான் ஆண் மிருகங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்பெஷல் சில அங்கங்கள் இருக்கும்ல ஆண் சிங்கமாக இருந்தால் பிடரி இருக்கும் ஆண் மயிலாக இருந்தால் தோகை இருக்கும் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண் மயிலும் பெண் மயிலும் குட்டியாக இருக்கும்போது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் வயசுக்கு வந்த பிறகு ஆண் மயிலுக்கு அப்படியே வர்ண ஜால தோகையெல்லாம் வருதுன்னா இதை தான் டாவின் முதல் முதல்ல கேட்டார் இந்த ஆண் மிருகம் மட்டும் ஏன் உலகம் ஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது எல்லா ஜீவராசிலையும் நீங்கள் நல்லா ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா ஆண் அழகா பெண் அழகா அப்படின்னு எப்பவுமே இந்த கேள்வி நான் கேட்டோன்னு என்ன சொல்லுவாங்க பெண் தாங்க அழகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னா மனித பெண்ணை வச்சு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒட்டுமொத்த ஜீவராசிலும் மெயினாக அந்த மயில் ஆண் கோழி இந்த மாதிரி ஜீவராசிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யார் அழகு ஆண் அழகா பெண் அழகா கண்டிப்பாக ஆண் தான் அழகு ஏன் அழகு அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு பாகம் ஏன் இருக்கு யார கவரத்துக்கு இருக்கு பெண்ணை கவரத்துக்கு இருக்கு அப்ப டாவின் கேக்குறாரு இந்த பெண்ணை எதற்காக நான் கவர வேணும் ஸ்பெஷல்லா உழவு பெரிய தோகை வச்சுக்கிட்டோம் தோகைன்றது ஒரு ஹேண்டிகேப் அதை வச்சு பறக்கணும் ஓடணும் காடு ஃபுல்லா சுத்தணும் வெயிட் ஜாஸ்தி அப்ப சராசரி ஒரு சொங்கி மயிலால அவ்வளவு பெரிய தோகையை சுமந்து போக முடியாது கொஞ்சம் சூப்பரா கொஞ்சம் ஜெத் ஜித்தனா இருக்கிற மயிலால தான் அந்த வெயிட்டை தூக்க முடியும் ஜித்தனா இருக்கிற மயிலால தான் அதை வச்சு பறக்க முடியும் ஃபைட்டிங் எல்லாம் பண்ண முடியும் காப்பாற்ற முடியும் எதுவும் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மயில் வந்து ஃபிட்டா அன்ஃபிட்டா அப்படி நிரூபிக்கிறதுக்கு அதுகிட்ட இருக்க ஒரு டெஸ்ட் என்னன்னா அந்த தோகை அந்த ஃபீமேல் வந்து அந்த டெஸ்டாக தான் பார்க்குது மேல் என்னவா பார்க்குது எங்கிட்ட மட்டும் ஸ்பெஷலாக ஒரு தோகை இருக்குது தெரியுமா நான் மகா ஜித்தே நான் மகா ஜித்தேன்னு அதை நினைக்குது அந்த ஃபீமேலுக்கு தான் தெரியுட முட்டால் உங்களெல்லாம் வித்தியாசப்படுத்துறதுக்கு அதுதான் எங்களுக்கு ஒரே டெக்னிக் அப்படின்னு ஃபீமேல் நினைக்கும் இதை ஒரு ரிசர்ச் கூட பண்ணாங்க லண்டன் ஜூல இருந்து ஆண் மயில்களோட இந்த சேவல் மயிலோட லென்த்து இந்த தோகையோட லென்த்து மெஷர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பெண் மயில் அந்த அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்த போது ஆண் மயிலாம் உடனே தோகை விரிச்சு காமிச்சு பத்தியா நான் ஜித்தே நான் ஜித்தே நான் ஜித்தேன்னு சொல்லும் போது இந்த பெண் மயில் போய் தேர்வு செய்யும்ல அப்போ அவங்க பார்த்தாங்க எப்போவுமே இந்த பெண் மயில் வந்து நீளமான தோகை இருக்கிற மேல தான் எல்லா ஃபீமேல்ஸும் சூஸ் பண்ணுதுன்றத அவங்க ரெக்கார்டில் பண் பார்த்துட்டாங்க சரி இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த நீளமான தோகை இருக்கிற அந்த ஆணோட தோகையை கட் பண்ணி குட்டியான தோகை இருக்கிற அந்த ஆணுக்கு ஒட்டி வச்சுட்டாங்க இப்போ இந்த பெண் யாரை போய் தேர்வு செய்யுதுன்னு பார்த்தா குட்டி ப்ளஸ் நீளம் சேர்ந்த சூப்பர் நீளமாக இருக்கிற மேலே போய் இதை சூஸ் பண்ணுது அப்போ இவங்க யோசிக்கிறாங்க இத்தனோட மூலம் அந்த மயிலுக்கு இது எப்படி இதை மட்டும் கவனிக்குது அப்படின்னா மயிலோட மூளையில் இருக்கிற ஒரே சமிக்கை இந்த இன்னும் துணை தேர்வில் வரும்போது அதுக்கு இருக்கிற ஒரே சிக்னல் என்னென்னா தோகை நீளமாக இருந்தால் அவன் ஃபிட்டு மேலுன்னு அர்த்தம் நீளமான தோகை இருக்கிறதால தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணுன்றது மயிலோட பிரெயின்லேயே ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்யப்பட்டதுனால நீ எப்படி கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணாலும் அதே தான் சூஸ் பண்ணுது அப்படின்றத அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இதை இதை வந்து டார்வின் முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சப்போ அவர் இதை பற்றி ஒரு பெரிய புத்தகமே எழுதினார் அந்த புத்தகத்தோட பேர் செலெக்ஷன் இன் ரிலேஷன்ஷிப் டு செக்ஸ் அப்படின்னு டிசென்ட் ஆஃப் மேன் அண்ட் செலெக்ஷன் இன் ரிலேஷன்ஷிப் டு செக்ஸ்னு ஒரு புக் எழுதினார் இந்த புக்கெல்லாம் எழுதினா மற்ற ஆண்கள்லாம் வாரே வா சார்ஸ் டாவின் கலக்கிட்டீங்க சார் அப்படின்னு நான் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க யோ இன்னும் என் கண்டதெல்லாம் எழுதினு இருக்க இவ்வளோ எழுதுனா நாங்களாம் பொழைக்க வேணாம் அந்த ஊரில் இவ்வளோன்னு எழுதினா மனுஷ பெண்கள்லாம் அப்புறம் எங்களையும் மெஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்களே ஏற்கனவே ஆண்கள் ரொம்ப மெஷர் பண்ணுவாங்க பெண்கள் வேற சேர்ந்து மெஷர் பண்ணிட்டா எங்கள் கதி என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்களுக்கு ஒரு பயம் வரும்ல அதனால இந்த நூலை வந்து அவ்வளோ பிரபலப்படுத்தவே இல்லை இப்போ ஆண்கள் தான் பிரபலப்படுத்தலை பெண்களுக்கு எங்கே போச்சு புத்தி நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த காலத்தில் பெண்கள் படிக்கவே இல்லை ஏன்னா பெண்களுக்கு அப்போ படிப்பு உரிமை கிடையாது அதனால் அந்த புத்தகம் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு அப்போ சார்ஸ் டாவின் சொன்ன அந்த கோட்பாடுகள் இருக்குல்ல இயற்கையில் பல விதமான மரபணுக்கள் இருக்கும் சிறந்த மரபணுவை தேர்வு செய்கிறதுக்கு இயற்கை மூன்று வழிகள் வைத்திருக்கு ஒன்று
இந்த செக்ஷுவல் செலக்ஷனுக்காக தான் ஆண் பெண் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு தனித்தனி உயிரினங்கள் உருவாயிற்று ஆணோட மரபு நூல இப்போ பனிட ஆண் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆணோட உடம்புல நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கு பெண்ணோட உடம்புல நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கு ஆனால் ஏ திரும்ப இன்னொரு பெண் குட்டி வேணும்னா ஒரு நாற்பத்தாறு செல்லும் நாற்பத்தாறு செல்லும் மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன வரும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு இருந்தால் அது மனுஷ குட்டியாக இருக்காது இல்லையா அதனால் மொத்த உடம்புல எல்லா செல்லிலும் நாற்பத்தாறு குரோமோசோமாக இருந்தாலும் அந்த நாற்பத்தாறை உடச்சி திரும்ப இருபத்தி மூணு ஆகிறதுக்குன்னு உடம்புல தனி பாகங்கள் இருக்குது அதை தான் நம்ம இன விருத்தி இன பெருக்க செல்கள்னு சொல்லுவோம் அதை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இன விருத்தி செல் வந்து ஒரு லாட்ரி டிக்கெட் மாதிரி இதில் இருக்க நம்பர் இன்னொன்று வெளியில் எங்கேயுமே இருக்காது ஸோ இந்த ஜெனட்டிக் கோடும் இந்த ஜெனட்டிக் கோடும் மிக்ஸ் ஆகும்போது புது ஜெனட்டிக் கோடு உருவாகும் அந்த ஜெனட்டிக் கோடு இந்த இந்த ஜீவராசிகள் அனைத்துலேயுமே வித்தியாசப்பட்ட ஜெனட்டிக் கோடாக இருந்ததுன்னா ஒரு புது வைரஸ் வந்து அதை தாக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன டிஷ்ஷில் பெட்ரி டிஷ்னு சொல்லுவோம் லேபில் அதுக்குள்ளே மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்கும் அந்த பாக்டீரியாவை கொள்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வைரஸ் அது உள்ள உள்ளே வந்தால் போதும் அந்த மொத்த பாக்டீரியாவும் அந்த ஒரு வைரஸ் அழிச்சிடும் ஏன் அந்த பாக்டீரியாவை அந்த ஒரு வைரஸ் மட்டும் வந்து அழிச்சிது எப்படி அதுக்கு அந்த வல்லமை வந்தது அது வைரஸோட வல்லமையாக பாக்டீரியா கிட்ட ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா பாக்டீரியா கிட்ட ஒரு குறைபாடு இருக்கு எல்லாமே ஒரே அம்மா கிட்ட இருந்து வந்ததுனால எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஜெனட்டிக் கோடு தான் இருக்கும் ஸோ ஏ உடைச்சா ஏ சம்பந்தப்பட்ட அந்த வம்சத்துல இருக்க எல்லாத்தையும் அழிச்சிடலாம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஜெனட்டிக் கோடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசிடினா எல்லாம் ஏபிசிடி தான் ஆனா அதை திருப்பி போட்டு டிசிஏபின்னு ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புதுசாக அந்த பாக்டீரியல் காலனியில் ஒன்றே ஒன்றுத்துக்கு ஒரு மியூட்டேஷன் இருந்தது அது டிசிஏபின்னா இந்த வைரஸால் இதை மட்டும் அழிக்க முடியாது அப்போ திரும்ப திரும்ப புது ஜெனட்டிக்கோட உருவாக்குனா எப்படி அப்படின்னா ரெண்டாக பிரித்து ஒரு பெரிய ட்ரெஷர் ஹண்ட்டுக்கு உண்டான ஒரு பெரிய மேப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்ககிட்ட ஒன்று உங்ககிட்ட ஒன்று ரெண்டு பேரும் ஓடுங்க எங்கேயாவது மீட் பண்ணிங்கன்னா அது ஜாயின் பண்ணி திரும்ப அது பொம்மையை உருவாக்கிக்கோங்கன்னு சொன்னால் இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அது மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி யாராலையும் இந்த ஜீவராசி அழிக்க முடியாது இன்னொரு வைரஸ் வந்து இதை தாக்காதுன்ற ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக தான் இந்த ஆண் இனம் தனி பெண் இனம் தனின்னு இயற்கை உருவாக்குச்சு இப்பயும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம பயப்படுறது வந்து ஒரு டைனோசார் பார்த்தோம் ஒரு சிங்கத்தை பார்த்தோம் புளியை பார்த்தோம் பாம்பை பார்த்தோம் கிடையாது நம்ம பயப்படுற ஜீவராசிகள் எதுன்னா கொசு அப்புறம் இந்த பாக்டீரியா வைரஸு இந்த ப்ரோட்டோசோவா இதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம பயப்படுறோம் இதெல்லாம் ஒரு செல் உயிர் இதெல்லாம் பெண் இனம் மட்டும் இது எப்படி பரவுது எப்படி நம்மளை தாக்குதுன்னா நம்ம உயிரே அழிக்கக்கூட இதுக்கு ஆற்றல் இருக்கு அதுக்கு தான் நம்ம இன்னும் பயந்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு தான் மெடிக்கல் ரிசர்ச் அவ்வளோ நடக்குது அவ்வளோ ஜில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர் போட்டு நம்ம தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த கிருமிலேருந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னு தான் ஸோ இந்த கிருமி தாக்குதலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு புது ஜெனட்டிக் கோடை உருவாக்குறதுக்கு தான் ஆண் ஒன்று பெண் ஒன்று இதுக்கிட்ட பாதி குரோமோசோம் இருக்குது அதுக்கிட்ட பாதி குரோமோசோம் இருக்குது ரெண்டும் மீட் பண்ணி அதை ஒன்று கலக்கும் போது புதுசாக ஒரு உரு உயிர் உருவாகுது அந்த உயிருக்கு அந்த ஜெனட்டிக் கோட் புதுசு அது எங்கேயுமே இந்த உலகத்தில் இல்லைன்றதுனால இந்த ஊர் ஃபுல்லாக ஒருத்தங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலராக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில பேர் காலராக வராது ஏன் இவங்களுக்கு மட்டும் காலராக வரல ஏன்னா மரபணு ரீதியாக அவங்க வீரியமானவங்க ஏன் இவங்க மட்டும் மரபணு ரீதியாக வீரியமானவங்க ஏன்னா ஒருவேளை அவங்க சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அவங்க கொஞ்சம் கலப்பு திருமணம் செய்திருப்பாங்க கலப்பு திருமணம் செய்தால் அதனால் வீரியம் வருமா ஆமாம் வீரியம் வரும் ஏன் வரும் புது புது மரபணுக்கள் கலக்கும் போது அதிகமான வீரியம் வரும் இதுதான் இயற்கை இது ஒரு விதமான முதல் படிநிலை ரெண்டாவது விஷயம் இப்போ ஆண் குழந்தைங்களை வளர்க்கும் போது நம்ம எல்லா ஊர்லேயும் எல்லா ஆண்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ரஷ்யாவில் ஒரு ஆண் குழந்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ஆண் குழந்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஒரு ஆண் குழந்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மரபணு விதத்துலேயும் சரி அவங்களோட உடலில் அந்த தோல் நிறம் கண் நிறம் முடி நிறம் வேணால் வேற யாரு இருக்கலாமே தவிர இந்த இதயம் பயன் இதயம் செயல்பாடு சரி மூளை செயல்பாடு சரி சிறுநீரக செயல்பாடு எல்லாமே இயல்பானது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த மூன்று ஊர்களில் இருக்கிற ஆண் குழந்தைகளோட மனசு ஒரே மாதிரி இருக்குமா ஏன் இருக்காது எங்கேருந்து அந்த மாற்றங்கள் உருவாச்சு இயற்கையில் அந்த மாற்றம் உருவாகல இயற்கை எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் படைச்சது வித்தியாசம் எங்கேருந்து வருதுன்னா எப்படி அந்த குழந்தை வளர்க்கப்படுகிறது அதை பொறுத்து தான் அந்த குழந்தை மனசில் என்ன சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் இப்போ மண்டகுள்ள இருக்க சாஃப்ட்வேர் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் இருந
அவனோட பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு ஆண் குழந்தை ஆ அத்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் தாய்மாமன் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவ ஒன்னு மதிக்க மாட்டா அவங்க வீட்டுல கூட்டின்னு போய் வச்சுப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இதெல்லாம் அவன் கேட்கணும்னே விரும்பல ஒரு ஆண் குழந்தையோட நீங்க கூடவே இருந்து அவன் என்ன கேட்க விரும்புறான் அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை அவனுக்கு என்னென்னலாம் சொல்லி தந்தா அவன் வாழ்க்கை சிறக்கும்னு நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல அவனுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா எனக்கு மட்டும் ஏன் இது இருக்குது எக்ஸ்ட்ராவா அந்த பொண்ணுக்கு இல்லை இந்த பொண்ணுக்கு இல்லை அந்த பொண்ணுக்கு இல்லை அம்மாக்கு இல்லை யாருக்குமே இல்லை அப்பாவுக்கு இருக்குது எனக்கு இருக்குது அங்கிளுக்கு இருக்குது எனக்கு மட்டும் ஏன் இருக்குது அப்படின்னு அந்த குழந்தை கேட்கும் எத்தனை வயசுல கேட்கும் ரெண்டு வயசுல கேட்கும் இப்போ பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க இந்தியன் பேரண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க ரஷ்யன் பேரண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க ரஷ்யன் பேரண்ட் சொல்லுவாங்க இப்படி தான்டா நான் ஒன்னும் கடிக்கணும் நம்ம அதுக்கு போய் பீனிஸ்டா எல்லா பாய்ஸ்க்கும் இருக்கும் கேர்ள்ஸ்க்கு இருக்காது அப்படின்னு வரும் இந்தியன் பேரண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க சுச்சு ஒன்றும் பேசக்கூடாது அதெல்லாம் ஆய் எல்லாம் பேசக்கூடாது பேட் வேர்டு ஒன்று பேட் பாய்ன்னு சொல்லிடுவாங்கடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சொன்னோடனே அவன் மறந்துடுவான் அதை அதான் அவன் டெய்லி அவனுக்கு தெரியுமே அவன் ஃபேவரட் ஆயே அதுதான் அவனுக்கு அது இல்லவே இல்லைன்னு அவன் நடிக்க முடியுமா அவனுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது ஸோ அவன் அதை அவன் விளையாடுவான் தொடுவான் கவனிப்பான் எல்லாம் பார்ப்பான் பட் ஆனால் அவன் வெளியில் பேச முடியாது அதுக்கப்புறம் அவன் கொஞ்சம் வளர்வான் பெருசாவான் அது வரைக்கும் அவனுக்கு இதை பற்றிலாம் ரொம்ப பெருசாக ஃபீலிங்ஸ் இருக்காது அவன் மேக்ஸிமம் சினிமா பார்ப்பான் டெல்லி சீரியல் பார்ப்பான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்ப்பான் அதில் இருக்கிறத வச்சு அவன் ஓ ஆம்பளைனா இப்படி தான் இருக்கணும் போல இருக்குன்னு அவன் தெரிஞ்சுப்பான் நம்ம ஊர் சினிமாவில் டெல்லி சீரியல்லாம் ஆண்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க ஆண்களை பற்றி என்ன கருத்து சொல்கிறாங்க ஆம்பளைனா அப்படி தம் அடித்தா ஆம்பளை அப்படி தூக்கி போட்டு தம் அடித்தா சூப்பர் ஸ்டாரு அப்புறம் அப்படி ஒரு கையில் அப்படியே சரக்கு அடித்தோம்னா இவன் ஜித்தேன் அப்புறம் நிறைய பெண்கள் பின்னாடியே வந்து இவன் ஒரு பர்ஃப்யூம் அடிச்சிட்டோம்னா பின்னாடி ஓடி வருவாங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் அவுத்து போட்டு ஓடியே வருவாங்க பர்ஃப்யூம்க்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கு இப்படிலாம் சொல்லும் போது ஒரு சராசரிக்கு அதிகமான அறிவு இருக்க பையனுக்கு தெரியும் எல்லாம் ஏமாத்துறான் இந்த பர்ஃப்யூம் யார் வேணா போடுவாங்க நாய் கூட தான் போடுவோம் அதுக்காக பொம்பளைங்களாம் அது பின்னாடியே ஓடி போயிடுவாங்க இவங்க சும்மா பொங்கு அடிக்கிறாங்கன்னு அறிவுள்ள பையன் கண்டுபிடிச்சிருவான் அறிவுல பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு நூறு ஆண்களோ நூறு பெண்களோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாரும் சரிசமமான அறிவோடு இருக்க மாட்டாங்க ஒரு இருபது சதவீதமானவர்கள் மிகுந்த அறிவு உள்ளவர்களா இருப்பாங்க இருபது சதவீதமானவர்கள் குறைவான அறிவு உள்ளவர்களா இருப்பாங்க இந்த நடுத்தரத்தில் இருக்கிறாங்கல்ல இவங்க கிட்ட தான் பிரச்சனையே இவங்க எந்த சைட்ஸ் வே ஆவாங்களே நமக்கு தெரியாது விட்டா அந்த சைடு இல்லைன்னா இந்த சைடு மாறி மாறி அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க அவங்க அவங்களுக்கு முதல் முதல்ல எந்த தகவல் கிடைக்குதோ அதை பொறுத்து அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க கட்டமைச்சுக்கிறாங்க இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்கும் உலகம் இப்படி தான் இருக்கணும் போல இருக்கும் ஆம்பளை பசங்க வந்து இவங்க தான் நினைக்கிறாங்க இந்த இந்த பக்கம் இருபது போச்சு இந்த பக்கம் அறுபது இருபது போச்சு இந்த அறுபது சதவீதமான மனிதர்களை தான் இப்போ நம்ம கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க வேண்டிய அந்த நம்ம டார்கெட் பாப்புலேஷனே அவங்க தான் ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா ஆம்பளை பையனா உனக்கு இருபத்தி மூணு குரோமசம் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு தனியாக ரெண்டு விந்து பைகள் இருக்குது அதில் ஸ்பெஷல் செல்லெல்லாம் உற்பத்தி ஆகுது என்ன ஸோ இந்த செல்லு உற்பத்தி பண்ணுற இந்த இந்த மனுஷனி அப்படின்றது இருக்கா அப்போ இந்த பையன் இப்போ திரும்ப ரெண்டு சீன் இருக்கு ஒன்று வெளிநாட்டு பையன் ஒன்று இந்திய பையன் இந்த பையன் வெளியில் போகிறான் வெளிநாட்டு பையன் வெளியில் போகும்போது அவனை எதை வச்சு மதிப்பிடுவாங்க அவனுக்கு மதிப்பு எங்கேருந்து வரும் ஒரு ரஷ்யன் பையன் ஸ்கூலுக்கு போகிறான் ஷூ போட்டுன்னு போகிறான் யூனிஃபார்ம் போட்டுன்னு போகிறான் பேக் எடுத்துகிட்டு போகிறான் இல்லை காலேஜுக்கு போகிறான் என்ன கேள்வி கேட்பாங்க அவனை என்ன படிக்கிற என்ன மார்க் வாங்குகிற அப்புறம் என்ன கேட்பாங்க யார் தான் உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுன்னு கேட்பாங்க நம்ம ஊரில் என்ன கேட்பாங்க டெய் நீ என்ன ஜாதிடா அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ ஜாதி கேட்கறதுனால ஒரு பையனுக்கு வந்து தன்னம்பிக்கை வருமா வராதா தன்னம்பிக்கை சில பேருக்கு வரும் சில பேருக்கு வராது சில பேர் தேவையில்லாத ஓவர் தன்னம்பிக்கை வந்துடும் சில பேர் தேவையில்லாம ஓவராக தன்னம்பிக்கை குறைஞ்சி போயிடும் அப்போ இந்த ஜாதின்ற அந்த ஒரு ஃப்ளாக் இருக்குல்ல அந்த ஃப்ளாக் வச்சு நம்ம ஆண்களை வந்து இந்த ஜாதினால கஷ்டப்படுறது பெண்கள் கிடையாது இந்த பெண்கள் இந்த ஜாதி பொங்குக்கெல்லாம் அசரவே மாட்டாங்க இதை தான் போட இதெல்லாம் எனக்கு படிக்காது வேற ஜாதியோ கீரை ஜாதியோ அவன் ஒழுங்காக இருக்கிறானா அதை வச்சு தான் அவனுக்கு மதிப்பெண் பெண்கள் கரெக்டாக கணிச்சிருவாங்க ஆனால் ஆண்கள் வந்து இந்த போங்காட்டத்துக்கெல்லாம் ஏமாந்து போயிடுவாங்க ஏன் ஏன் ஆண்கள் இந்த மாதிரி இந்த சோசியல் ஹைராக்கியில் போங்கு நடந்தால் அவங்களால் ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியல
ரைட் இன்னொருத்தனுக்கு அதை விட அதிகமாக முடிவு வந்துச்சுன்னா அடுத்த தடவை அவன் தான் சீஃப் அப்படின்னு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க உண்மையிலே மயில் தோக மாதிரி பெரிய மூடி வச்சுட்டு அவன் எப்படி தான் குப்பை கொட்டுறானோ பரவாயில்ல அவன் பெரிய ஜித்தன் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க போல இருக்கு ஸோ ரொம்ப ஆரம்ப காலத்தில் மனிதர்களில் கூட வெவ்வேறு ஊரில் இருக்கும்போது வெவ்வேறு காரணத்தினால இவன் ஜித்தன் இவன் ஜித்தன் அவங்க நிரூபிச்சிருக்காங்க ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலையோ இல்லை ஆசிய நாடுகளில் இந்த ஜாதின்ற அந்த ஒரு சடங்கு இருக்கிற ஊர்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீ எவ்வளோ பெரிய அறிவாளியாக இருக்கலாம் எவ்வளோ பேர் படித்தவராக இருக்கலாம் எவ்வளோ பேர் திறமசாலியாக இருக்கலாம் எவ்வளோ பேர் வள்ளுவராக எவ்வளோ ஸ்பெஷலான ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கிற மனிதனாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஜாதி படிநிலையில் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கன்றது வச்சு உங்களை எவன் வேணால் எங்கே வேணால் தட்டலாம் அப்போது இந்திய ஆணுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்குமா இல்லை நான் பெரிய ஆள் தான் எனக்கு நிறைய தன்னம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு சுயமரியாதை இருக்குதுன்னு ஒரு பையன் நினைப்பானா ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசில் உடல் மாற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கிற காலத்தில் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை கையில் அவனுக்கு முதல் முதல்ல நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த பையனுக்கு அது மிகப்பெரிய மன ரீதியான தாக்குதலை ஏற்படுத்துது அப்போ இதுக்கு உண்டான பயிற்சி நம்ம முன்னாடி சொன்னோமா இல்லை இதை வச்சு இந்த பேப்பரில் இருக்க பேரை வச்சுலாம் அவனுக்கு மரியாதை கிடையாதுடா இப்போ இது உள்ளே இருக்கிறத வச்சு தாண்டா அவனுக்கு மரியாதைன்னு நம்ம சொல்லலை இது நம்ம செய்கிற அடுத்த மிகப்பெரிய இந்திய சூழ்நிலையில் நடக்கிற மிகப்பெரிய குற்றமாகவே நம்ம இதை பார்க்கணும் அடுத்த மிகப்பெரிய குற்றம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஆண் குழந்தைக்கு வந்து உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் என்ன எதை எதிர்பார்க்கணுன்னே அவனுக்கு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் திடீர்னு பதிமூணு வயசில் அவனுக்கு உடம்பு வளர ஆரம்பிக்குது மீச வளர ஆரம்பிக்குது அவனோட சன்னம் பெரிதாக ஆரம்பிக்குது விரை பைகள் பெருசாக ஆரம்பிக்குது அவனுக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் விரைப்பு ஏற்படுதுன்னா ஐ நான் வயசுக்கு வந்துட்டேன் நான் அவங்கள பையன் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு அவன் நினப்பான் அவன் என்ன நினப்பான் ஐயோ எனக்கு ஏதோ நோய் வந்துச்சு போல இருக்கு என்னென்னலாம் வருது என்னெல்லாம் ஆயிடுச்சேன்னு அவன் நினப்பான் உடனே அவன் டிவி பார்க்கனா அதில் வந்து சித்தம் ஒருத்தர் வந்துட்டான்னு என்ன சொல்லுவாங்க விந்து விட்டவன் நொந்து சாவான் டே இப்படி பண்ணாதடா அவன் பொண்ணாடி கஷ்டப்படுத்தாதடா உனக்கு ஆண்மையெல்லாம் போயிட்டுடா அப்படிலாம் சொன்ன உடனே அவன் உண்மையில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த இந்த இருபதும் அந்த இருபதும் அதை கண்டுக்காது நடுவில் இருக்க அறுபது பர்சன்ட் ஆன ஆண்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க ஐயோ உண்மையில் இதெல்லாம் அப்படி தான் போல இருக்கு அதனால தான் எனக்கு டொக்கு விழுந்துச்சு போல இருக்கு அதனால தான் எனக்கு புருவம் அப்படி ஆயிடுச்சு போல இருக்கு எனக்கு பருவெல்லாம் வருது எனக்கு சாப்பாடே செரிக்க மாட்டேங்குது எனக்கு கையெல்லாம் நடுங்குது நரம்பெல்லாம் வெளியில் தெரியுது எனக்கு நரம்பு தளர்ச்சி வந்துருச்சு போல இருக்கேன் இந்த பசங்க நினைக்கிறாங்க ஆக்சுவலி இப்போ திரும்ப வீல் கோ பேக் டு ரஷ்யன் பேரண்ட் அது ஜெர்மன் பேரண்ட் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்த பையனுக்கு ஒரு ஜேமன் அம்மா ஒரு பையன் அரை மணி நேரம் பாத்ரூமில் இருந்தால் என்ன சொல்லுவாங்க அரை மணி நேரம் பையனுக்கு பாத்ரூமில் இருப்பாங்க ஏன்னு நமக்கு தெரியும் ஜேமன் அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க டேடே போது நேரம் மணி நேரம் வந்து தொலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க என்னடா பண்ணுற நீ பாத்ரூமில் இவ்வளோ நேரமா நான் பாத்ரூம் போகணும் நீ வெளியில் வா வெளியில் வாங்க போடுவாங்க சீரியஸ்லி ஒரு வீட்டில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆண் குழந்தைங்களை கண்டுக்காமல் இருக்கணுன்றதுக்கு உண்டான உதாரணம் ரெண்டு ஆண் குழந்தைகள் அண்ணன் தம்பி அம்மா தூங்குறாங்க அந்த பசங்களும் தூங்குறாங்க இன்னும் சத்தம் கேட்குது அப்பா இதெல்லாம் கண்டுக்கல வழக்கம் போல் இந்திய த தகப்பனார் கண்டுக்கல அம்மா திரும்பி பார்க்குறாங்க தம்பியோட பெட்டில் அண்ணன் பட்டுன்ட்டுருக்கான் தம்பி முணங்குறான் அண்ணன் குயட்டாக இருக்கான் அவங்க அம்மாவுக்கு டவுட் வந்துருச்சு என்னடா நடக்குதுங்க அப்படின்னு டெய்லி அவங்க விழிச்சு விழிச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்க தெரியுது ஏதோ பிரச்சனை நடக்குதுன்னு அப்புறம் அந்த பசங்கக்கிட்ட அவங்க பேசுகிறாங்க எப்படி பேசுகிறது ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அவங்களுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைங்க கன்சல்டேஷனுக்கு வராங்க இந்த அண்ணன் இருக்கால அவன் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன் நான் ஒன்றுமே பண்ணலையே நான் ஒன்றுமே பண்ணலையே நான் ஒன்றுமே பண்ணலையே அந்த தம்பிக்கு இதை சொல்லவும் முடியல மென்னவும் முடிங்க முழுங்கவும் முடியல ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் அப்புறம் இது தான் பிரச்சனைன்றதை புரிஞ்சிருச்சு அப்புறம் அந்த ரெண்டு குழந்தைகளுக்கும் உண்டான தனித்தனியான கவுன்சிலிங் நடந்துருச்சு அதற்கப்புறம் இந்த ஆண் குழந்தை வந்து ஒரு ரூமில் தனியாக உட்காந்து வீடியோ பார்த்துட்ருக்கான் அந்த ரூம்குள்ளே அவங்க அம்மா என்டர் ஆகிட்டாங்க அந்த வீடியோ காட்சி பார்த்து அவங்க அம்மா உறைஞ்சி போய் வில வளர்த்து போய் ஷாக் ஆகி அப்படியே ஸ்டில்லில் நிற்கிறாங்க இந்த பையனுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஒரு சங்கோ அசௌகரியமான ஒரு சூழ்நிலை நிலவுது இது இந்தியாவில் நடக்கும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் இது நடக்குமா நடக்குமா அவங்க தெரியாதுல்ல நடக்காது ஏன் நடக்காது அவங்க அந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி இயல்பான உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் வரும்னு புரிஞ்சுக்கிறதுனால அவனோட தனி பெட்ரூம்னு ஒன்று இருக்கலாம் இல்லை அவனுக்கும் உண்டான ஸ்பேஸ்னு ஒன்று இருக்கலாம் ஒரு ஆண் குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி கலவியல் ரீதிய
நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்திய பெண்களுக்கு அச்ச படம் நானும் பயிர்ப்பேன் இந்திய ஆண்களுக்கு அதனால தான் அவங்களுக்கு அந்த வார்த்தை பிடிக்குது அவங்களுக்கு உண்டான வார்த்தை அது அதனால அவங்க அதை பத்தி பேச மாட்டாங்க எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல டாக்டர் நீங்களே சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு வாங்க எதை உனக்கு முடி வளரும்பா நீ சேவ் பண்ணிக்கோன்றத நாங்கள் தான் சொல்லி தரணும் அது அவங்க அப்பாவே சொல்லி கொடுக்கலாம்ல அது எவ்வளோ சிம்பிளான காமன் சென்ஸு ஸோ இந்த அளவுக்கு அப்பாக்கள் குழந்தை வளர்ப்பில் ஈடுபடாமல் இருக்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனைகள் வரும்போது அது எப்படி கையாளணும்னு அம்மாக்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால இது ஒரு சைலண்ட்டான டாப்பிக்காகவே இருக்குது வயசுக்கு வந்த உடனே மனித ஆணுக்கு ஐந்து முக்கியமான மன மாற்றங்கள் ஏற்படுது ஒன்று அவனுக்கு மூளை பெருதாகுது இன்டெலிஜென்ஸ் வருது டபுள் மீனிங்கில் பேச கற்றுப்பான் ஸ்டைல் ஸ்டைலாக டபுள் மீனிங்கில் அப்போ தான் பேசுவான் அவன் அதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் அர்த்தமே தெரியாது ஆனால் வயசுக்கு வந்துட்ட பிறகு டபுள் மீனிங் ட்ரிபிள் மீனிங் எல்லா மீனிங்கும் பேசுவார் அவர் இதோடையே சேர்த்து அவனுக்கு எதிர்பாலினா இல்லை அதே பாலின ஈர்ப்பு ஏற்படும் ரெண்டுமே சமம் தான் எதிர்பாலின ஈர்ப்பு தான் வரணும்லாம் நாங்கள் சொல்லலை அதே பாலின ஈர்ப்பு வந்தாலும் பரவாயில்ல மூணாவது அவனுக்கு மனநிலையில் நிறைய தடுமாற்றங்களும் திடீர்னு கோவம் திடீர்னு ஆத்திரம் திடீர்னு விரக்தி திடீர்னு வாழ பிடிக்கல திடீர்னு வாழ்வே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு மன மாற்றங்கள் ஒரே ஒரு மணி நேரத்தில் டைமில் கடகடையான மனசு மாறும் நாலாவது அவனுக்கு தேவையில்லாத சுய கேள்விகள் வரும் நான் நல்லா இருக்கேன் நான் நான் பொழிச்சு பண்ணா பொண்ணுங்க என்ன பிடிக்குமா அதுவா இதுவான்னு நிறைய இன்ஃபீரியாரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கும் அஞ்சாவது எக்கச்சக்க எனர்ஜி இருக்கிறதுனால அந்த எனர்ஜியை ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு போகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்காதான்னு அவங்க தேடிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கிரிக்கெட்டோ ஒரு கில்லி தாண்டோ ஒரு ஏதோ ஒன்று ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் நிகழ்வோ ஏதோ ஒன்று இருந்தால் அவங்களால அதில் அந்த எனர்ஜியை செலவழி செலவழிக்க முடியுது ஆக்கப்பூர்வமாக அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி எதுவுமே இல்லைன்னா தன்னை தானே காயப்படுத்துகிற மாதிரி செல் டிஸ்ட்ரக்டிவ் பிஹேவியரில் அவங்க இறங்கிடுறாங்க இது முன்கூட்டியும் அம்மாக்கள் தெரிஞ்சு அப்பாக்கள் தெரிஞ்சு வச்சு இந்த குழந்தை வயசுக்கு வரும்போதே பதிமூணாவது பர்த்டேலே இந்த வருஷம் இந்த மாற்றம்லாம் வர்றதுக்கு நம்ம எதிர்பார்த்து ரெடியாக இருப்போம் இப்போலாம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நீ அம்மாக்கிட்ட சொல்லு அப்பாக்கிட்ட சொல்லு உனக்கு இப்படி தோன்றது இயல்பானது இது வரைக்கும் இயல்பு இது வரைக்கும் நாட்டு இயல்பு அப்படின்ற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கும்போது இந்த குழந்தை அதை சரி நம்ம அம்மாக்கிட்டே கேட்டு கேட்டுக்கலாம் அப்பாக்கிட்டே கேட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா அதுக்குன்னு உண்டான யூடியூப் வீடியோ பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கல ஏன்னா அவ்வளோ யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது சைல்டு பேரண்டிங்கில் இந்த அடோலசன் சில்ட்ரனுக்கு வேண்டிய ஹெல்ப் எல்லாம் பட்டன் ஸ்விட்ச் தட்டினா நமக்கு ஹெல்ப் வரும் ஆனால் அப்படி ஹெல்ப் இருக்குன்னு தெரியாததுனால இந்த அறியாமையில் நம்ம நிறைய தவறுகள் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒரு தன்னோட செக்ஷுவாலிட்டி பற்றி நிறைய அச்சமும் பூச்சமும் பயமும் ஆனால் உச்சக்கட்ட செக்ஷுவாலிட்டி இருக்கிற நம்ம ஆண் குழந்தைகள் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வளர்கிறாங்க ஒன்று அவனை வந்து நீ கருப்பாக இருக்க நீ ஒளியாக இருக்க அப்படியா இருக்க இப்படியா இருக்க இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு உயர்ந்த ஜாதின்னு நினைக்கிற பையனை கூட நம்ம ஊரில் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க நீ பணம் நீ தயிர் சாதம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அதுக்காக நீ ஜெயிச்சுட்டா நீ கிரேட்டா நீ ஜித்தனா சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாரும் வேஸ்ட்டு தான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எல்லா ஆண்களுக்கும் அந்த கூச்ச சுபாவம் இருக்கும் என்னெல்லாம் எந்த பொண்ணு பார்க்காது என்ன இப்படி நினச்சிப்பா அப்படி நினச்சிப்பா என்ன தயிர் சாதம் சொல்லிடுவாங்களே அப்படின்னு அழுகிற ஆண்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இப்போ குறிப்பிட்ட ஜாதியை சேர்ந்தவனாக இருக்கிறனால அவனுக்கு எந்த கொம்பும் முளைக்காது எல்லா ஜாதியில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் அந்த வயசு நிறைய தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்குது அப்போ அந்த தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு தீர்வு என்ன அவனுக்கிட்ட நம்ம பாசிட்டிவாக பேசி அப்போலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைக்கன்னா இந்த உலகத்தில் எதுக்காக பிறந்திருக்கேன்னா உன்னோட மரபணுக்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷலானது யூனிக்கானது ஒரு ஒரு ஸ்பாம்லையும் தனித்தனி டிசைன் டிசைனாக ஜெனட்டிக் கோடி நீ வச்சுருக்க அத்தனையும் ஸ்பெஷலானது இதெல்லாம் வச்சு நீ பழச்சிக்கோ அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இந்த குழந்தைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்ல ஆனால் நம்ம அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்லுவோம் நீ படிக்க மாட்டேன்ற சும்மா சுற்றி நிற்க நீ ஊர்விடாம போயிடுவேன்னு பயமாக இருக்கு அவனை பாரு இவனை பாரு அவன் மூத்திரத்தை பிடிச்சி கூடி இவன் மூத்திரத்தை பிடிச்சி கூடின்னு சொன்னால் எப்போ பார்த்தாலும் அவனுக்கு ஐயோ ஐயோ படைக்க மாட்டோமோ படைக்க மாட்டோமோன்னு பயத்துலேயே இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு எது சந்தோஷத்தை தரும் அவன் சினிமா தலைவன் வந்து எதாவது சொன்னால் உடனே குஷி ஆகிடுவான் இல்லை ஏதோ ஒரு போதை பொருளை கொடுத்தா அவனுக்கு உடனே மனசு ஆறி சந்தோஷம் வந்துடும் இல்லைன்னா கலவியல் ரீதியான காட்சிகளை பார்த்தா அவனுக்கு இன்ஸ்டன்ட் குஷி வருது இப்போ வீட்டில் அவனுக்கு சந்தோஷம் இல்லை அவனை குறைவாக நடத்துகிறாங்க இந்த சமுதாயத்தில் அவனை குறைவாக நடத்துகிறாங்க அவனை கஷ்டப்படுத்துகிறாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு அந்த மன குறையை போக்கிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாற்று வழி அந்த குழந்தை தேடும் இந்த குழந்தை தான் போய் கஞ
இயற்கை அந்த பெண்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக மரபணு மாற்றம் விதவிதமான மரபணுக்கள் வேணும் ஜெனட்டிக் வெரைட்டிக்காகவும் அந்த ஜெனட்டிக் வெரைட்டி இந்த ஜெனட்டிக் வெரைட்டி இருக்கு நானும் அவங்க தானே அந்த கதையில ஆரம்ப கதையில நாங்க ரெண்டு பேர் தானே பாட்னர் இப்ப அவங்க தான் என்னோட ஜெனட்டிக் பாட்னர்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து என்னோட மரபணு எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஹாஃப் குரோமோசோம் இருக்க செல் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அவங்க இப்ப குட்டி போட போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்னோட கடமை என்ன என்னோட வேலை தான் அவங்க செய்கிறாங்க அப்போ நான் ஃப்ரீ ஆகிட்டேன் அந்த ஃப்ரீ ஆன அந்த எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜியை நான் எப்படி செலவழிக்கணும் என் குட்டியை பெற்ற உடனே நான் பாதுகாக்கிறேன் உனக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா செய்கிறேன் உனக்கு நான் உணவு தேடித்தனேன் குட்டிங்களை நானும் கொஞ்சம் சொல்லித்தனேன் அப்படின்னு அந்த ஆண் பங்கெடுத்துக்கும் போது இந்த சிஸ்டம் கரெக்டாக நிறைவு பெறும் ஆனால் நம்ம ஊரில் இதில் பிரச்சனை என்னென்னா திரும்ப நம்ம ஊரில் திரும்ப திரும்ப நம்ம வேரியேஷன் சொல்கிறது எப்படியெல்லாம் ஒரு சிஸ்டம் சொதப்பலான்றதுக்கு நம்ம ஊரில் நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது இப்போ ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் காதல் ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி நகரும் நம்ம ஊரில் இயற்கையின் விதிப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் காதல் செய்யறது சரியா தவறா சரி எந்த எந்த மாதிரி நபர்களுக்குள்ள காதல் ஏற்படும் மரபணு ரீதியாக கம்ப்ளீட்டாக வித்தியாசமானவங்களுக்குள்ள காதல் அதிகமாக ஏற்படும் ராவணனுக்கு ஏன் சீதையை பிடிக்குதுன்னா வேற மரபணும் அவ அழகாவே இல்லை அவ ரொம்ப கேவலமா இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா கூட இல்லை இல்லை அவ்வளோதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றான்னா ஜெனட்டிக்கலி வேரியேஷன் இருக்கனால அவளுக்கு அட்ராக்ஷன் நிறையா இருக்கு பார்வதிக்கு சிவனை ஏன் பிடிக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி இவங்களுக்கு ஜெனட்டிக்கலி வேரியேஷன் இருக்கு எனக்கு எனக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆம்பளை பையன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சின்ன என் வயசுல சின்ன பையனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு அந்த பையனை தான் பிடிச்சிருக்குன்னு பார்வதி ஏன் சொல்றாங்க ஜெனட்டிக்கலி வேற இதை இதிகாசங்கள் புராணங்கள்லாம் அதை மதித்து அதெல்லாம் புரிஞ்சு நடந்துருந்தாலும் இப்போ இன்னைக்கு அண்மை காலத்தில் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்படிலாம் கிடையாது சேம் குடும்பம் சேம் ஜாதி சேம் ஊர் அப்படியே உள்ளே 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 வந்தால் ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறாங்க உள்ளே 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 வந்தால் மரபணு ரீதியாக அது நல்லதா மரபணு ரீதியாக நானே நான் குழந்தை பெற்றுக்கிற மாதிரி இப்போ ஜெனட்டிக்லி அது கரெக்டாக இன்கரெக்டாக ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஒரே மரபணு திரும்ப திரும்ப சுற்றி அடிச்சதுன்னா பல நோய்கள் அதில் பரவலாம் நீங்கள் சொந்தத்தில் திருமணம் செய்தவங்களோட எண்ணிக்கை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான நோய்கள் இருக்கும் இருதய நோயிலேருந்து சாதாரண ஒரு என்சைம் டிசார்டர்னு சொல்லுவோம் கரெக்டான என்சைம் இல்லாமல் அந்த குழந்தைக்கு பால் கூட செரிக்காது பால் கொடுக்க செரிக்காத அளவுக்கு நோய்கள் இருக்குது இது சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணுறதுனால ஏற்படுது ஸோ இதெல்லாம் தெரியாமல் எது நடந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம ஜாதி காப்பாற்றினா சரி நம்ம ஊரை காப்பாற்றினா சரி எங்கள் ஊர் தலைவர் நான் இந்த ஜாதி சங்க தலைவர் நான் இந்த ஏரியாவில் நான் தான் தலைவன் என் பையனுக்கு நான் லவ் மேரேஜ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னால் நாங்கள் மைண்ட் வாய்ஸில் என்ன யோசிப்போம் அவர் ரொம்ப சீரியஸாக அவரோட பெருமையெல்லாம் சொல்லுவார் ஒரு மருத்துவரோட மைண்ட் வாய்ஸ் என்ன ஓடும் கேன் யூ கேஸ் 